हेलो गाइज वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स को यूनिट थ्री को भिडियो हाई ये आज हम मेन वाइटनी यू टेस्ट करते हाई मेन वाइटनी यू टेस्ट यह हम इक्जाम को भ्यू पोइंट में हेने वाने ओ सरी इक्जाम को भ्यू में हेने वाने है एकदम इंपोर्टेंट है मेन वाइटनी हाई मेन वाइटनी एकदम हेन पर्ने हो सुरू में इसको डेफिनेसन हे हमें अर्क कपी बड़े इस अर्क कपी बट सजी हो मैं इस सजी लगता मैं मैं हेर भाई गाइज हाई इट इज अ नन पारामेट्रिक टेस्ट यूज टू डिटर्मा वेद द टू इंडिपेन्डेन्ट सैंपल्स हेव बी ड्रन फ्रम द पपुलेसन विथ सें डिस्ट्रिब्यूसन इज नर्मल डिफिनेसन भाई हाई सब को सेम सेम जस्ते हो नर्मल नर्मल डिफिनेसन हाई मेन वाइट नहीं भाई हम है मेडियन टेस्ट भाई है सेम सेम जस्ते हाई डिफिनेसन ये बाइबा में सोन सकता हाई ये हेन पर्ने हो लाइफ इज में कई हो एमडी मानी कस्ट एमडी टू भाई मानी हमें दुईटा मेडियन फर्स्ट सैंपल को मेडियन वन मान सेकेंड सैंपल को मेडियन टू मान एमडी मानी कस्ट एमडी टू इसको अर्थ के दर इज नो सीग्निफिकेट डिफ्रेस बिट्विन एवरेज अफ टू सैंपल्स भाई अल्टरनेट एंड तेई भाई डजन लेकर टू मैंने है अभी सीग्निफिकेट डिफ्रेस भाई अब इसको टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निल्ल क्या पर्व भादा है सुरू में एन वन एन टू जो हो दुटा सैंपल जैसे कंबाइन कर कंबाइन कर यानि कस टू एन वन प्लस एन टू होना पो अंबाइन कर डाटा लैंक दिखा पे हमें एसेंडिंग डाटा का रैंक दिखा पे है अभी रैंक दिए हम फर्स्ट सैंपल को हो रैंक सम कर आर वन लेकिन सेकेंड सैंपल को सेकेंड सैंपल को सैम लैंपल रैंक लाई है अभी सम कर आर टू भाई है अब एन वन एन टू बराबर न भाग केस में हाई हम स्मर वन लन वन भाई हाई हमें हाई अभी ठू लार्ज वन लन टू मैंने अब तेस यू वन निल्ने यू वन निल्ने वाने एन वन एन टू वाने फर्स्ट सैंपल साइज सेकेंड सैंपल साइज भो है अपन टू माइनस आर वन को फर्स्ट सैंपल को रैंक को सम भो यू टू निल्ने इस नहीं भो माइनस आर टू भाई हम एन टू एन टू माइनस आर टू सज डेट एन वन एन टू इक्स्ट यू वन प्लस यू टू ये चेक करना हाई यही निल भैल्यू से सेकेंड सक सेम सक हाई अब यू यू वन यू टू निल अब हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स म्यू यू जीरो हो म्यू जीरो मिनीम अफ यू वन यू टू यू वन यू टू में जो मिनीम छे भैल्यू यू जीरो भैल्यू होता अब हमें चाहे ल स्मल सैंपल साइज को लगे हम एन वन को भैल्यू दस एन टू को भैल्यू दस भाग केस में हाई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के यू जीरो होने भाई यू जीरो भैन इस निले भैल्यू भाई हम है हमें दुटा तरीके कर मिले क्रिटिकल भैल्यू टेबल भैल्यू दुटा तरीके हेन मिले एवं पी भैल्यू टेस्ट हेन मिले पी भैल्यू हेन मिले हमें है अर्क हम लोग टेबुलेटेड भैल्यू हेन मिले मैं नर्मल से इस हे सहिल इस हेर कर हमें है सहिल हाई इस अभी एट यू टेबल हेर कर मिले अर्क यू यूक पी भैल्यू कर मिले हे मिले कि हमें दुटा तरीका हाँ ते अनुसार हे हमें अब डिशन लिने बेला फिर हम ठैक्क अपोजिट हो इसको हाई पी भैल्यू वाने को लेफ्ट नाम तो धेरे आए हैं एक्सेप्ट कर पी भैल्यू चाहे लेफ्ट नाम तो कम आए हैं लेफ्ट आए लेवल अफ सीग्निफिकेन्स है लेवल अफ सीग्निफिकेन्स भाग कम आए हैं पी भैल्यू रिजेक्ट कर पी भैल्यू चाहे लेवल अफ सीग्निफिकेन्स भाग धेरे आए हैं एक्सेप्ट कर इसलिए मल्टिप्लाई कर पड़ेन बड़ा टू टू इसलिए टू टेल को पी भैल्यू मल्टिप्लाई कर पड़ेन क्या इसमें हाई टू टेल को वन टेल को टू टेल जो टेबल बड़ा आगे पी हो भैल्यू होता हमें हाई ये मिस्टेक लेखे रहे मैं अभी मी हम अब म्यू जीरो क्याकुलेटेड हो ये क्याकुलेटेड भैल्यू चाहे हम अर्क मेथड बड़े हेद्दा खेल टेबुलेटेड भैल्यू भाग धेरे आए हैं एक्सेप्ट है ये क्याकुलेटेड भैल्यू चाहे टेबुलेटेड भैल्यू भाग कम आए हैं रिजेक्ट कर हमें चाहे न लाइफ होती है लार्ज सैंपल होने को जेड टेस्ट यूज कर फर्मुला जेड निल्ने फर्मुला हो म्यू जीरो म्यू यू स्टैंड डिविशन अफ यू है यह डायरेक्ट फर्मुला लाइक कर सकता जेड टेस्ट को भिडियो सेकेंड चैप्टर में मैं जी भाई सके म्यू जीरो भैल्यू राखने म्यू यू वन एन वन प्लस एन वन एन टू बाई टू होता है स्टैंड डेविएसन अफ यू वन अंडर रुट एन वन एन टू अपन एन वन प्लस एन टू प्लस वन बाई टू ट्वेल्व भाई यह लार्ज सैंपल हमें फोकस है स्मल सैंपल को बड़ी फोकस कर मतलब अब लार्ज सैंपल को हेरे मैं स्मल सैंपल एकदम इंपोर्टेंट होता फेस फेसबुक में वन आए कस्त मेरे बुद्धि कि अरे इक्जाम में हाई इक्जाम में एकदम इंपोर्टेंट है हम हिस्सा भेर में डायरेक्ट इसको हाई ल द हट बिटिंग रेट अफ फाइव भेजिटेरियंस एंड फाइव नन भेजिटेरियंस आर एज फलोज भाई भेजिटेरियन को हट बिट दे नन भेजिटेरियन को हट बिट देख अब इज मेन मेन हट बिट रेटिंग अफ नन भेजिटेरियन सीग्निफिकेन्टली हाई दैन हाई दैन के हाई होने हाई सरी यदि के होने तो नन भेजिटेरियन को हट बिट और हाई से भेजिटेरियन भाई वाने हाई भाई के सहा हाई हाई अथवा हाइयर लोअर सुपेरियर ग्रेटर दैन आए हैं वन टेल टेस्ट होता मैं मैं कुछ भिडियो में भरी सके अगड़ी को भिडियो में हाई तो नोटिस कर आई वन सी वन टेल भूज बुझ्पर् अब फर्स्ट भेजिटेरियन को एमडी वन मैं नन भेजिटेरियन को एमडी टू मैं हाई और नन लाइफ इज जो इक्वल टू बड़ा केस लाइन पर्व एमडी वन इक्वस्ट एमडी टू भाई इस अर्थ के हो दे इज नो सीग्निफिकेट डिफ्रेस बिट्विन हट रेट अफ भेजिटेरियन एंड नन भेजिटेरियन दुटे को मेडी एवरेज इक्वल भाई तो मेडियन इ
अनि दुईटाको अब के भने क्वेशनले नन भेजिटेरियन्स हाइज भने यसको यो यो भन्दा यो हाइज चाहिँ छैन चेक गर भने अनि चाहिँ हामीले MD2 तिर हाइ सिग्नल देखाइ दिम हामीले हैन MD1 लेस देन MD2 भयो है यो वन टेल टेस्ट भयो अनि चाहिँ यसको अर्थ के हो द हार्ट रेट अफ नन भेजिटेरियन इज मोर देन भेजिटेरियन अब सिम्पल साइज एन1 भने कति हो 1 2 3 4 5 हो एन2 भनेको 1 2 के भन्नु थियो है n1 n2 बराबर नभएको बेलामा स्मलर 1 चाहिँ n1 हुन्छ भन्थे हैन 4 4 यहाँ 4 यहाँ माथि 5 भएको भए एलाई n1 एलाई n2 मान्न पर्ने हुन्थ्यो हामीले त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो हामीले अब म के भन्थे कम्बाइन गर्ने है दुईटा अब यो दुईटा होल स्याम्पल छ नि एलाई कम्बाइन गर्ने हामीले यो डाटालाई पुरैले कम्बाइन गरेर एउटै डाटामा एउटै उसा लेख्ने हामीले अथवा हामीले टेबल उसमा यसरी लेख्ने हुन्छ यसरी कम्बाइन गरेर लेख्ने हुन्छ हामीले है इसे स्मलर देखि लार्जर अर्डर सँग कम्बाइन गरेर लेख्ने हुन्छ अथवा हामीले यसरी गरेर हुन्छ कम्बाइन यो भनेको अगाडीको भेजिटेरियन मानम एलाई एलाई नन भेजिटेरियन मानम है भेजिटेरियनको र्यांक यहाँ लेख्ने नन भेजिटेरियन र्यांक यहाँ लेख्ने अनि सम गर्ने तर यसरी गर्दा चाहिँ र्यांक दिन सजिलो हुन्छ हामीले सानो देखि ठूलो अर्डरमा लेख्दै गयौ भने र्यांक दिन सजिलो हुन्छ हामीले यहाँ सबै सानो भ्यालु लेख्ने यहाँ त्यो भन्दा ठूलो भ्यालु यहाँ चार पुरै होलबाट है यहाँ ठूलो भ्यालु यहाँ लेख्ने यहाँ लेख्ने एसेंडिंग अर्डरमा लेख्ने अनि यसको र्यांक के हुन्छ 1 यसको र्यांक 2 हुन्छ है सबै सानो भ्यालुको र्यांक 1 हुन्छ यसको 2 हुन्छ यसको 3 हुन्छ 4 हुन्छ 5 हुन्छ 6 हुन्छ 7 हुन्छ 8 8.7 हुन्छ यहाँ रिपिटिसन भयो हाम्रो हो यहाँ रिपिटिसन भयो के यसमा कस्तो हुन्छ मैले कुनमा भनि सकेछु मैले रिपिटिसन भयो के म यहाँ भन्दिन्छु त्यही पनि कति 7 आयो है अब यसको यस र्यांक कति हुन पर्ने 8 र्यांक हुन पर्ने यसको 8 हुन पर्ने हो यसको 9 हुन पर्ने हो 9 दुईटा दुईटा 75 75 छ यस यसको 8 हुन पर्ने यसको र्यांक 9 हुन पर्ने हो हैन डिवाइड गर्ने कति रिपिट भयो यहाँ पनि 75 यहाँ पनि 75 भन्छ दुई चोटी रिपिट भयो 8 9 2 भनेको 8.5 आयो यसको 8.5 र्यांक दिने यसको 8.5 र्यांक दिने दुईटै सेम र्यांक दिने भनेपछि 8th र्यांक भयो 9th र्यांक भयो 10th र्यांक भयो 82 भनेको 10th र्यांक भयो हाम्रो है अब r1 भने के भन्थे र मैले r1 भनेको फर्स्ट स्याम्पलको र्यांकको सम भनेपछि 56 67 82 63 75 को र्यांकको सम गर्ने हामीले 56 72 56 भयो एउटा अनि कुन छ है 56 67 यसको र्यांक यसको र्यांक भनेपछि अनि 82 छ 82 60 75 इनर इनरको र्यांक सम गर्ने के हामीले गर्दा कति आउँछ r1 भनेको 3 5 7 8 5 10 गर्दा 33.5 यहाँ मध्ये हैन फर्स्ट स्याम्पल छ फर्स्ट स्याम्पल कुन कुन छ त्यसको सम गर्ने हैन अनि सेकेन्ड स्याम्पल कुन सम गर्ने सेकेन्ड स्याम्पल कुन कुन छ हाम्रो 53 42 75 58 65 ए 53 42 53 42 अनि 75 58 65 75 21.5 आयो r1 र r2 आयो अब u1 निकाल्नु पर्ने के छ हाम्रो n1 n2 n1 n1 1 2 r1 यसरी सम्झिने पर्ने हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला n1 भनेको 5 छ n2 भनेको 5 छ हाम्रो n1 भनेको 5 छ n1 5 छ r1 भनेको 33.5 छ 6.5 आयो u2 पनि त्यसरी निकाल्ने फर्मुला लाएर हामीले भ्यालु राखेर 18.5 आयो अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्समा भ्यालु u0 को भ्यालु के हुन्छ मिनिमम अफ u1 र u2 u1 र u2 मा मिनिमम कुन हुन्छ हाम्रो 6.5 र 18.5 मा 6.5 भयो u0 को भ्यालु 6.5 आयो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% क्वेशनले भने छ भने त्यही राख्न पर्यो के भने छैन के पनि भने हैन हैन क्वेशनले कति लेभल अफ सिग्निफिकेन्स युज गर्ने भन्नु भने चाहिँ हामीले 5 नै राखिन्छ हामीले यहाँ कति राखियो 5 राखियो हामीले त्यो भयो अब क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने अब क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबल भ्यालु हो टेबल भ्यालु हामीले हेर्न सिकाइन्छ मैले कुन भ्यालु हेर्ने भन्दा खेरि हामीले दुईटा तरिका छ एउटा p भ्यालु हेर्न मिल्छ हामीले एउटा u को टेबल हेर्न मिल्ने हुन्छ है हामीले u को टेबल हेरेमै डाइरेक्ट है डाइरेक्ट u को टेबल हेर्दा खेरि के हुन्छ यहाँ हेरौ अब क्रिटिकल भ्यालुज अफ u इन द मेन वाइटनी टेस्ट भनेर देखा हामी के हेर्न पर्यो अब n1 को भ्यालु के छ हाम्रो n1 को भ्यालु 5 छ हाम्रो है n1 को भ्यालु पनि 5 छ n2 को भ्यालु पनि 5 छ भनेपछि सिधा यसको सिधा हेर्न पर्यो 5 माथि तल हैन यो हो यो सिधा यता 2 छ सिधा तल 2 छ भनेपछि यसको भ्यालु कति आयो 2 आयो है हाम्रो है भनेपछि u टेबल को भ्यालु कति आयो 8.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1 n1 5 n2 5 फ्रम टेबल हैन हैन u0 u टेबल भनेको यो यो नामले अहिले यो टेबल भने 2 आयो है हाम्रो है 2 आयो है अब हामी के भन्थ्यौ मारे ट्याबुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबल भ्यालु भन्दा धेरै आयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ ट्याबुलेटेड भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटेड ए क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ ट्याबुलेटेड भ्यालु भन्दा थोरै आयो भने चाहिँ रिजेक्ट गरिन्छ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ है यसको केसमा है त्यो हामी के आ छ हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनेको 6.5 आछ ट्याबुलेटेड भ्यालु भनेको 2 आछ 6.5 भने 2 भन्दा ग्रेटर भने चाहिँ हामी नल आइफोस त्यसलाई एक्सेप्ट गरिन्छ हैन since u0 is mu table greater than mu tabulated so we accept as 
heart rate of vegetarian and non vegetarian they were um, there is no significant difference between heart rate and non vegetarian अब लास्ट सेम्पल को यही याद है यही एक्जापल ये होना दस भाई हम चीज हम डायरी हम टे उ हेमं न एट लास्ट सेम्पल का इक्जापल हर ते लास्ट सेम्पल को यही है मू यू निकाल ये फर्मुला एकदम कन्फ्यूजिंग लास्ट सेम्पल नए हेन होता है मैं डायरेक्ट स्मल सेम्पल हेन तेल पुग्स है मैं इसलिए एक्सप्लेन कर मैं एक्सप्लेन कर हेन मन चाहिए मैं ग्रुप में है हम सीएसआईटी बैच टू थाउजेंड सेवेन्टी सिक्स ग्रुप में एसाइनमेंट बुक्स एक्सरसाइज भर हाल देखो मैं एक हेन सकूँ यह बुक हेतु उसमें हाई थैंक यू सो मच फर नाव हाई